ഹായ് എവരി വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പതിനാറ് സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിലോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ ലെങ്തിയസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടേത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നില്ല രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്ന അതിനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന് കാരണമായിരുന്നു അവയെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോൺ ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ അടുത്തത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്താണ് റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറച്ച് പാർട്ട് റിജിഡ് ആണ് കുറച്ച് പാർട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ചു അതിൽ എങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ അമെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുന്നതും റിജിഡ് ആവുന്നതും എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറേഷൻ സിസ്റ്റം ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് എ യൂണിറ്ററി ബയാസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് എ യൂണിറ്ററി ബയാസ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ടു ഗവൺമെൻറ്സ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്ററി അഥവാ നോൺ ഫെഡറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് എ യൂണിറ്ററി ബയാസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഫാക്ട്സ് ഫാക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും യു പി എസ് സിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കെ കെ എ എസ് എക്സാമിന് പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ടേം ഫെഡറേഷൻ ഹാസ് നോ വെയർ ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഫെഡറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് പക്ഷേ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് എവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ദ ടേം ഫെഡറേഷൻ ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഫെഡ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ഫെഡറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫെഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം നോ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സീവ് ഫ്രം ദ ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറേഷനിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാനുള്ള അവകാശമില്ല റൈറ്റ് ഇല്ല സാധാരണ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അമേരിക്കയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൻപത് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീഡ് ചെയ്ത് അഥവാ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യു എസ് എയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സ്റ്റേറ്റുകളായിരിക്കും യു എസ് എ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നോ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സീഡ് ഫ്രം ദ ഫെഡറേഷൻ അതായത് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വലിയ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ റൈറ്റോ വലിയ പവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ പകരം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും യൂണിയൻ ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ല രണ്ട് റൈറ്റ് ടു സീഡ് ഫ്രം ഫെഡറേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹെൻസ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ വേരിയസ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ഫെഡറൽ ഇൻ ഫോം ബട്ട് യൂണിറ്ററി ഇൻ സ്പിരിറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ ഫോം ആണെന്നുള്ളതും കാരണം കാണുമ്പോഴും നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഫെഡറൽ ഇൻ ഫോം ആണ് ബട്ട് യൂണിറ്ററി ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്ററി ഇൻ സ്പിരിറ്റ് കാരണം ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്ററി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേബിള് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പി എസ് സിയുടെ നോർമൽ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങളാണ് കാരണം ഈ പറയുന്നവരെല്ലാവരും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിസ്റ്റ് ആണ് പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഈ ഫെഡർ നമ്മുടെ ഫെഡറേഷനെ അവരെങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കെ സി വേർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കോസി ഫെഡറൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഗ്രോ ഗ്രാൻവിൽ ഓസ്റ്റിൻ ഗ്രാൻവിൽ ഓസ്റ്റിൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്നാണ് മൂന്നാമത് ഐവർ ജെന്നിങ്സ് ഐവർ ജെന്നിങ്സ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് എ സെൻട്രലൈസിങ് ടെൻഡൻസി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടി ഒരു ചെറിയ സ്ലൈഡിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ബാർഗെയിനിങ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന കെ സി വേർ അല്ല മോറിസ് ജോൺസ് ആണ് മോറിസ് ജോൺസ് ഓക്കെ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തുക പുള്ളി പറയുന്നത് ഒരു കോസി ഫെഡറൽ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഇത് ഇവയെല്ലാം മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കോൺ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ പോലുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷൻ അല്ല പകരം അതൊരു കോസ
അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് റാദർ ദാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അത് നമ്മൾ ഈ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് സിംപ്ലി അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഒരു പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പോലെയാണ് നാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതായത് കൊണ്ടും ബ്രിട്ടനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരുപാട് കാലം ഭരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടും കാരണം എന്താണ് അവർ അവരുടെ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ സിറ്റിസൺസിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര പാടുള്ള ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ബ്രിട്ടനിൽ എന്ത് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നോ അത് തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്താണ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഗൻസ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇവരെന്താണ് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നവരാണ് രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇവരെന്താണ് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർമാരാണ് മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന ജുഡീഷ്യറി കോടതിയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവ നമ്മളിവിടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ജുഡീഷ്യറിനെ നമ്മളിവിടെ ഒഴിവാക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിലും പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് എം എൽ എമാരാണ് മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ നമ്മൾ ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന എല്ലാവരുമാണ് മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം പിമാർ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ്സ് എം പിമാറാണ് ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ആളുകളെ എം എൽ എമാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകളെ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു മിനിസ്റ്റർമാരാക്കി മാറ്റുന്നു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുണ്ട് മറ്റു മിനിസ്റ്റർമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എം പിമാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെ എടുത്ത് മിനിസ്റ്റർമാരാക്കി മാറ്റുന്നു ലൈക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മറ്റുള്ള മിനിസ്റ്റർമാർ അപ്പം ഇതാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഗൻസ് ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓർഗൻസും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഗൻസും തമ്മിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷനും കോർഡിനേഷനും ഉണ്ടാവും അതാണ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ എം എൽ എമാരാണ് എം എൽ എമാരിൽ നിന്നും കുറച്ച് പേരാണ് ആരായി മാറുന്നത് മിനിസ്റ്റർമാരായി ആയി മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം പിമാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരാണ് മിനിസ്റ്റർമാരായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്ന് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് ഇതിൻ്റെ മെമ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സും തമ്മിൽ മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കോപ്പറേഷനും കോർഡിനേഷനും ഉണ്ടാവും അവരുടെ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഓവർലാപ്പിം
മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നത് പോലെ അല്ല അവിടെ ജനങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഡയറക്ട്ലി അവരെന്താവില്ല പ്രസിഡന്റോ മിനിസ്റ്റർമാരോ ആകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്ര കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോപ്പറേഷനും കോർഡിനേഷനും ആണ് നമ്മൾ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർ ദി പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഈ പറയുന്ന പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്ന ഒരു പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് ബ്രിട്ടനിലാണ് യു കെ ഈ യു കെയിൽ പാർലമെൻറ് അവരുടെ പാർലമെൻറ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇതിനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോക്സഭയെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അതായത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പവറുണ്ട് ആർക്കാണ് ഈ ലോക്സഭാ മെമ്പേഴ്സിന് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് നോൺ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നോൺ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടാം അതിൽ സിമ്പിളായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർമാരെല്ലാവരും ഓൾവേസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലോക്സഭ അതർവൈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർമാരെല്ലാം ഓൾവേസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ മോഡൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ആരുണ്ട് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ മൂന്ന് പേരിൽ വിളിക്കാം വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ മോഡൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് ക്യാബിനറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം നോട്ട് ഓൺലി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പാ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പകരം സെൻട്രലിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെൻ്ററി ഗവൺമെൻറ് നമുക്കറിയാം പാർലമെൻ്ററി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സംഗതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലെവലിലുള്ളത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്കുള്ള ഗവർണർ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് നോമിനൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് നാമ മാത്രമായിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നത് എം എൽ എമാർ മിനിസ്റ്റർമാർ സോറി എം എൽ എമാരല്ല മിനിസ്റ്റർമാർ മിനിസ്റ്റർമാർ എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ ലെവലിലും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഉള്ള മിനിസ്റ്റർമാരാണ് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുന്നു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും സെൻട്രലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നോമിനൽ നാമമാത്രമായ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഗവർണറുണ്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് മിനിസ്റ്റർമാരുണ്ട് രണ്ടാമത് എന്താണ് ഒരു പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്
രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി ഫീച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് മിനിസ്റ്റർമാർ നമ്മൾ ഈ മിനിസ്റ്റർമാർ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു വിടുന്ന ആരെയാണ് എം എൽ എ അഥവാ എം പിമാരെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ചെയ്ത് ജലിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്റ്റർമാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ മിനിസ്റ്റർമാർക്ക് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ അതായത് പാർലമെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലും എന്തുണ്ടാവും മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു പാർലമെൻ്ററി ഗവൺമെൻറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളതും അവരായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് മോദിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എങ്കിൽ പുള്ളി ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു സെൻട്രൽ ലെവൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് നയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നയിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് പിണറായി വിജയനാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ലോവർ ഹൗസ് അതായത് ലോവർ ഹൗസ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൗസുകൾ ഉണ്ടാവുക നോർമലി ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അഥവാ നിയമസഭ എന്ന ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഭ കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉള്ളത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇല്ല ഇതിൽ ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അഥവാ നിയമസഭയെ ആണ് നമ്മൾ ലോവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഹൗസ് ലോക്സഭയും ഉണ്ട് രാജ്യസഭയും ഉണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ രണ്ട് ഹൗസ് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഈ രാജ്യസഭയിനെ നമ്മൾ ലോവർ ഹൗസ് എന്ന് സോറി ലോക്സഭയെ നമ്മൾ ലോവർ ഹൗസ് എന്നും രാജ്യസഭയെ നമ്മൾ അപ്പർ ഹൗസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ലോക്സഭയെയും അതുപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയെയും നമുക്ക് ലോവർ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിരിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഥവാ പിരിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ കോൺഫിഡൻസ് മോശം കൊണ്ടുവന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പം അതാണ് ലോക്സഭയിനെയും ഈ അസംബ്ലിനെയും നമുക്ക് പിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റുന്നതും എന്താണ് ഒരു പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം പ്രസൻസ് ഓഫ് നോമിനൽ ആൻഡ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നോമിനൽ പ്രസിഡൻറ്റും ഗവർണറും ഉണ്ട് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർമാരുണ്ട് മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയാണ് റൂൾ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് പ്ലസ് സീറ്റ് ഉള്ളത് ആർക്കാണോ അവരായിരിക്കും എത്ര പേരാണോ വിജയിക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും റൂൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു രജിസ്ട്രേച്ചർ ഈ പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചറിനോട് അടുത്ത മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ അതായത് പാർലമെൻറ്റിലും അതുപോലെ അസംബ്ലിയിലും മിനിസ്റ്റർമാർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ളവരാണ് അത് എന്തായി മാറുന്നത് മിനിസ്റ്റർമാരായി മാറുന്നത് അടുത്ത ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലോവർ ഹൗസ് ലോവർ ഹൗസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ലോക്സഭയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അഥവാ നിയമസഭയുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈവൻ ദോ ദി പ
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇലക്റ്റഡ് ഹെഡ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാം വൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ ഹെറിഡിറ്ററി ഹെഡ് അതിനെ നമുക്ക് മൊണാർക്കി എന്ന് പറയാം ബ്രിട്ടനിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടനിൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ഈ പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാണിമാരാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു രാജാവ് വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കണ്ടു കാണാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് നോമിനൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി കെട്ടാണ് ഹെഡ് ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ അവരുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അടുത്തടുത്ത ആളുകൾ വരുന്നത് തലമുറകളായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു മൊണാർക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇലക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇലക്റ്റഡ് ഹെഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊണാർക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവ രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷ് പാറ്റേണിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റത്തിനുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഒരു സോവറൈൻ ബോഡി അല്ല രണ്ടാമത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിന് നമുക്കൊരു ഇലക്റ്റഡ് ഹെഡ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റേറ്റിന് നമുക്കൊരു ഹെറിഡിറ്ററി ഹെഡ് അഥവാ അത് മൊണാർക്കിയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇന്ന പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം വേർ ഇന്ത്യ ഓർ ബ്രിട്ടൻ ദ റോൾ ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ബിക്കം സോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് ക്രൂഷ്യൽ ദാറ്റ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലൈക് ടു കോൾ ഇറ്റ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ കാര്യമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണുള്ളത് ആരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ റോൾ ബിക്കം സോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് ക്രൂഷ്യൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടനിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് രീതിയിൽ വിളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നും കൂടി ഇതിനെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഒരു സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സോവർനിറ്റി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ പോയിന്റിൽ തന്നെ കണ്ടു ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി സോവറൈൻ ബോഡി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിന്തസിസ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സോവർനിറ്റി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി പാർലമെൻറ്റിന് കുറച്ച് സോവർനിറ്റി ഉണ്ട് പരമാധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് അതുപോലെ കുറച്ച് സുപ്രീമസിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സിന്തസിസാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒന്നും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്തിട്ടില്ല കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു തുലാസിൽ വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിന്തസിസ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സോവർനിറ്റി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി ദി ഡോക്ടറൈൻ of sovereignty of parliament is associated with british parliament nammal kaiyna slide il kanda pole britain il aanu endana parliament etum sovereign aayittulla paramadhigaram poornamayum nikkunnathu parliament il aanu ennal the principle of judicial supremacy is with that of american supreme court america ede karyam varumbodu avade etum kodathu so powerful aayittulla thonu parayunnathu america il supreme court aanu aa supreme court enana avade endana etum പവർഫുൾ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പാർലമെൻറ്റിനെ ഫുള്ളി സോവറൈൻ ആക്കിയിട്ടും ഇല്ല ജുഡീഷ്യറിനെ ഫുള്ളി സുപ്രീമസി സുപ്രീമസി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലയെന്നും പറയാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സിന്തസിസാണ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ആസ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവർ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ
കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വിപരീതമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാർലമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന് എടുത്ത് കളയാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂസ് ആവട്ടെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഒരു ബേസ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്റിന് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പവർ അല്ല സോറി നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ജുഡീഷ്യൽ പവർ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയുണ്ട് അമേരിക്കയിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ സുപ്രീം കോർട്ടിനുള്ള ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവറിന്റെ അത്രയും പവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമാസി ഇന്ത്യയിൽ ഫുള്ളായി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബോയ് ദ ലോ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് അമേരിക്കയിൽ ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവർ സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതെങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് പാസ്സാക്കുന്ന ലോസ് ഏത് നിയമങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നിയമം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണോ വേണോ ആണോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ ആണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് നിയമപരുത്താൻ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഫോളോ ചെയ്താണോ ആ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ലോയൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മാറിയത് എന്നുള്ളതും അതിനാസ്പദമായ കേസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം എന്താണ് കോടതിക്ക് ഫുള്ളി സുപ്രീം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാം ദർ ഫോർ ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാവ് പ്രിഫേർഡ് എ പ്രോഫർ സിന്തസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാർലമെന്ററി സോവർനിറ്റി ആൻഡ് അമേരിക്കൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രീമസി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ രണ്ടും അതായത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സോവർനിറ്റിയും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജുഡീഷ്യറിയുടെ സുപ്രീമസിയും രണ്ടും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സിന്തസിസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ട് can declare parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review nerthe parna karyangal thaneyana ivada parayunnathu indiyil endanu supreme kodathikku parliament pass aakunna niyamangale parliamentary laws ne unconstitutional aanu constitution vibharidham aanengil unconstitutional aanu nu declare cheythu adine eduthu maatan sadhikkum it through its power of judicial review aa power ne aanu nammal judicial review ennu parayunnathu ennal parliament in indiyil endu cheyan pattum indiyil can amend മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പവർ ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിക്കാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ പവർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമങ്ങൾ പാസ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിപരീതം അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പാർലമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മേജർ പോർഷനും അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കൻ
കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളത് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ലെവലിലും പവർ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും എന്താണ് ഒരേ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വ്യ ഒരു പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജുഡീഷ്യറി ഈ ജുഡീഷ്യറിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചറിനോ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനോ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പവറിൽ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യാൻ അധികാര പരിധിയിലോട്ട് കയറി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ജുഡീഷ്യറിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ സുപ്രീം കോടതി അതിന് താഴെ ഹൈക്കോർട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹൈക്കോർട്ട് അതിന് താഴെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് അതിന് താഴെ എന്താണ് നമുക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർട്ടുകൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള പരിധിയിലാണ് എന്താണ് കോർട്ടുകൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റം ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടു സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ബിലോ ഇറ്റ് ദർ ആർ ഹൈക്കോർട്ട്സ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽസ് ഇതിന് താഴെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈക്കോർട്ടുകളെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് അണ്ടർ എ ഹൈക്കോർട്ട് ദർ ഈസ് എ ഹൈറാർത്തി ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട് ഈ ഹൈക്കോർട്ടിന് താഴെ എന്തുണ്ട് തൊട്ട താഴെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ അടുത്ത ചെറിയ സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഒന്നിന് താഴോട്ട് താഴെ താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കോർട്ടുകൾ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർട്ട് എൻഫോഴ്സസ് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ലോസ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ സിസ്റ്റമും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി മുതൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കോർട്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ കോടതികളും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അവർ എന്താണ് അവിടെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ലോസ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൊരു കോർട്ടിൽ പോയാലും അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമത്തിന് ആസ്പദമായ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പീൽ വഴി സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള കോർട്ടുകളിലാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഫോൾ പ്രാവർത്തികം അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങളുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലോസും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കുന്ന സെൻട്രൽ ലോസും ഓക്കെ അൺലൈക്ക് ഇൻ യു എസ് എ എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർ ഫെഡറൽ ലോസ് ആർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ദ ഫെഡറൽ ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ആർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി അമേരിക്കയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോർട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഫെഡറൽ കോർട്ടുമുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോർട്ടുമുണ്ട് അതിന് താഴോട്ടുള്ള കോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഫെഡറൽ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കുന്ന ഫെഡറൽ ലോസ് ആണ് അവർ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫെഡറൽ ജുഡീഷ്യറി എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാസ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആണ് അതാണ് ഒരു ഫെഡറേഷനിൽ ജുഡീഷ്യറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ അമേരിക്ക ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് കോടതിയെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പം കോടതിയുടെ കേസിൽ അതായത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറിയാണ് അമേരിക്കയിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻഡിപെ
ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ജഡ്ജസിന് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോയിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത്ര വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെന്യൂർ ഉണ്ടാവും ആ ടെന്യൂർ വരെ അവർക്ക് അവിടെ അധികാരപരിധി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഒരു മാക്സിമം ഏജ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ അവരെ ആർക്കും പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്താക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഇംപീച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് അതാണ് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അവർക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഫിക്സഡ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ജഡ്ജസ് ജഡ്ജസ് വൺസ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സാലറി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് കരുതുക സപ്പോസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സർവീസ് ഇരിക്കുന്ന സമയം അവരുടെ സാലറി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഫിക്സഡ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയും അലവൻസുകളും ഒന്നും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അത് കൂടാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആർ ചാർജ്ഡ് ഓൺ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സുപ്രീം കോടതിയുടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ചാർജ്ഡ് ഓൺ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളെല്ലാം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം പോയി വീഴുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടിനകത്താണ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പാർലമെൻറ്റിന് ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കാതെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അവ അധികാരപരിധിയിലൊന്നും വരുന്നൊരു കാര്യമല്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ എക്സ്പെൻസുകൾ എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈസകളെല്ലാം ആവശ്യാനുസരണം ഇങ്ങനെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചാർജ് ഓൺ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഇൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ ജഡ്ജിമാരുടെ ജഡ്ജിമാർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും ഇവിടെ നിയമസഭയിലോ അതുപോലെ പാർലമെൻറ്റിലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അയാൾ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മോശം നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അതായത് ബാൻ ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വൺസ് ഈ ജഡ്ജസ് റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല പവർ ടു പണിഷ് ഇറ്റ്സ് കംടെംപ്റ്റ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിനെ ആരെങ്കിലും മാന്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി അലക്ഷ്യമായിട്ട് അതിനെയാണ് കണ്ടംറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കോടതി ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതിക്ക് തന്നെ ശിക്ഷിക്കാം അപ്പം കോടതിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിക്ക് തന്നെ സ്വമേധയാ കണ്ടംറ്റ് ഓഫ് കോർട്ടിന് കേസ് എടുക്കുകയും പണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പര അധികാരപരിധിയുണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ഫ്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് സോൺ എന്താണ് ജുഡീഷ്യറിയെ ജുഡീഷ്യറിയെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സുപ്രീം കോടതിയെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടിരുന്നു പല പല പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം പാർട്ടികളുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതിൽ പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടീസ് സിക്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ടു ഓൾ സിറ്റിസൺസ് എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുകൾ ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതിലാണ് പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ മെൻ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഐഡിയ
അപ്പം ആ അവർക്കുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നിയ ആർബിട്രി ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അതിനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദേ ആർ ജസ്റ്റിഫയബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ജസ്റ്റിഫയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അഥവാ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ആരെങ്കിലും മറ്റാരെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ്ലി കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണ് നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് അത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണ് കോടതി മുഖാന്തരം നമുക്കത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് ഫോർ ദർ വയലേഷൻ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോർട്ടിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് വഴി അതിനെ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റിഫയബിൾ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ നോക്കാം ദി അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് which can issue writs of habeas corpus mandamus prohibition certiorari quo warranto for the restoration of his right for example namukku nammale thanne or example aayittu edukka nammude or fundamental right violate cheyapedugiyanu vekkya അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു കേസിൽ നമുക്ക് നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിലോട്ട് പോയി ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു മറ്റ് ഏത് കേസ് അതായത് വലിയ വലിയ കേസുകൾ അതായത് സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കേസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ സാധാ കോർട്ടിൽ കേസ് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് തോ തോൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്പീല് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോവാം അവിടെ നിന്ന് അപ്പീൽ ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് എന്നാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ദി അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഡയറക്ട്ലി പോകാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ഇഷ്യൂ റിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സിനിമയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഈ ഹേബിയസ് ഇത് ഇത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു റിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് റിട്ടുകളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് റിട്ടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടുപോവുക ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാൻഡമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ സീർഷിറി ഖോ വാറണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ പഠിക്കും ഇവയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സാധിക്കും ഹൗ അവർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്സൊലൂട്ട് ബട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ടു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുള്ളി അബ്സൊലൂട്ട് ആണ് അബ്സൊലൂട്ട് മീൻസ് എന്താണ് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി വാസം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തും സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല അത് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദേ ആർ നോട്ട് അബ്സൊലൂട്ട് ദേ ആർ സബ്ജക്ട് ടു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് തരുമ്പോൾ അതേ ആർട്ടിക്കിളിന് തൊട്ട് താഴത്ത് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടുവിനായിട്ട് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ആർ നോട്ട് അബ്സൊലൂട്ട് ദേ ആർ സബ്ജക്ട് ടു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫർദർ ദേ ആർ നോട്ട് സാക്രോസാങ്ക്റ്റ് സാക്രോസാങ്ക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഒന്നും മാറ്റം വരാതെ എല്ലാ കാലവും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേ ക്യാൻ ബി കർട്ടൈൽഡ് ഓർ റിപ്പീൽഡ് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് ത്രൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് അതായത് ശരിക്കും ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വേണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന് കോൺ
തൽക്കാലം നമുക്ക് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി സാലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായി തന്നെ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുവരേ